to another English class. Today is Thursday, and we're going to complete the class number 15, class number 15. It means that tonight we are finishing unit number three. That's really positive because it means that we have just five class, uh, five more classes, solo cinco classes más. Nos quedarían aparte de eso. Okay. So it's good to start this class with all of you. So here we have Flor, uh, Marvin, Carla, Noé, Kevin, Odali, Cesar, Fernando, Elia, Jose Mauricio, Juan, and Janet. Hello, Janet. Good evening. Hello. Good How evening. are you tonight? Everything uh, very good? Nice, very nice. nice. Okay, perfect. I like to hear that. Okay, good. Here we have some others, and I'm going to check who is moving. Vamos a ver quién viene de camino. Estaba comentando como que algunos vienen todavía en tráfico. Okay, so. Okay, so let's see who do we have here. Vamos a ver quién tenemos acá. Remember is the class number 15. Okay, vocabulary practice is uh, beginners three. So in this case, we're going to check this vocabulary. Okay, here we have some vocabulary at the restaurant. Um, actually, we're going to work with the words related to restaurants. Vamos a trabajar con vocabulary relacionado a esto en unas conversaciones. So, in this case, here we have booking, que es reserva. Si decimos sobre la palabra book, ya sabemos que significa libro, pero también es un verbo, que significa reservar. También tenemos acá la palabra check o bill. ¿Qué significa cuenta? Eh, por ejemplo, imagine you are finishing eh, eating and you want to know how much is it. Quieren saber cuánto es. Así que ustedes pueden decir, please the bill o please the check. Entonces ustedes solo, pero igual como, como en español, ¿verdad? Que nosotros decimos, por favor, la cuenta, ¿verdad? Eh, o la factura. So, en este caso, check or bill significa pues eh, lo mismo que significa cuenta. Waiter eh, significa mesero y waitress significa mesera. And this is particular because when we have teacher, doctor, we have veterinarians. Tenemos, eh, cuando decimos profesor o profesora, decimos teacher. Doctor o doctora, doctor. En el caso de mesero, si es waiter. Y en el caso de mesera es waitress. Ahí sí cambia, ¿ok? Y algo muy común, something that is really, really common in the United States is the tip, es la propina. If you don't give the tip, it means that you are not polite. Eh, significa que no eres eh, cortés, que no eres amable y te ven como tacaño. Así que en Estados Unidos no hay las cuentas. The bills eh, are not including tips, no incluyen las, las propinas. On the contrary, in El Salvador, if you notice, all of the bills or checks include uh, tips. Todas las facturas incluyen, pues, lo que es la propina. Mm -hmm. Cosa curiosa, ¿verdad? Que, pues, eh, sucede. Pero, but in the United States, it is like, um, depends on you. Como que depende. Okay. So, Para nuestro país, teacher, fuera bueno que nos acostumbráramos a dar propina. 
Uh, yes, it would be nice. Quiero que it would be like better if a person gives uh, instead of be or included in the bill en lugar de que esté incluida, ¿verdad? Como que nosotros también veamos eso como un buen servicio. Solo que a veces en algunos restaurantes creo que no sé si le dan todas las propinas, ¿verdad? A todos los meseros, creo, o, o así a las personas que trabajan con, con servicio al cliente. Good, be good night. Mm -hmm. Sería genial que fuera mm -hmm. transparente. I hope so. So, well, here we have some other vocabulary. También tengo otro vocabulario para ustedes, parte de esta. Y tenemos siguiente. Here we have. There are two types of vocabulary in English. One is informal and another is formal. When we use informal, mainly we use it we use this vocabulary when we have confidence when related to friends, family, or in your workplace, if you have confidence, ¿verdad? Si, si hay mucha confianza en, en el trabajo, podemos usarlo. But if you are meeting for the first time or you are knowing a person, um, you have to use formal vocabulary. Si estás conociendo a alguien, ¿verdad? No se le dice, ¿qué onda? ¿Verdad? ¿Qué hay? Se le dice, buen día, ¿qué tal le va? Es un gusto, ok. So that's a, a quite difference, but it doesn't mean that it is offensive. No significa que es ofensivo, solo que es un tanto informal y que de preferencia eh, it is better to use formal vocabulary, especially at work, especialmente en el trabajo. So tell significa contar o decir. And on the contrary, here we have inform, que es informar. Give is that. Provide es proveer, es igual que dar. Son eh, sinónimos. Check es revisar, verify, verificar. Pero si comparamos chequear y, y verificar, o revisar y verificar, the same. Ask, ¿verdad? Pedir, eh, inquire, eh, solicitar, ¿verdad? Eh, más también significa preguntar igual need es necesitar y require es requerir help, ayuda, assistance asistencia it is eh, similar to Spanish word, ok, assistance help es obtener, receive recibir, live vivir, eh, reside es residir but significa pero ok I want to eat, uh, no, I like vegetables, but I don't like strawberry. So you can say, I like vegetables, I'm sorry, I like vegetables, but I don't like carrots. So you can say, I love vegetables, but however, I don't like carrots. Problem is, is ya se sabe que problema, issue es también problema o dificultad, okay? So inform, provide, Verify, inquire, require, assistance, receive, reside, however, issue. Okay, we're going to use formal vocabulary. Vamos a, a practicar el, el vocabulario formal. Porque el resto ustedes ya lo conocen. You already know how to say tell, give, check, ask, need. That's really common. But related to info formal vocabulary, sometimes it is not common, como que no es tan común, ok, eh, vamos a revisarlo, I'm going to check the attendance list, reviso la lista de asistencia, <clears throat> ya saben la mecánica, entonces me dicen present, hi, good evening, y luego me dicen pues es, eh, la palabra que ustedes eh, elijan del vocabulario estudiado, ok, we start, Abel eh, Nilsson, Present teacher, good evening. Hello, good evening. I check, verify. Okay, verify, good, thank you. Uh, Alexandra is moving, Brenda, I don't know is, if Brenda is there. Present. Okay, Brenda, what's your word? <clears throat> okay, uh, Cesar, what about you? Hi teacher, good, good evening. Good evening, uh, my friend. But and however. However, that's it. Thank you. And Douglas. 
I don't know if Douglas is there. He's still. He's still. <clears throat> okay, Elia. Present. Okay, hello, Elia. Tell me your word. Um, require. Require, okay, thank you. Um, Fatima, are you there? Hi, teacher. Hello, Fatima. Okay, what's your word? Inform. Inform, okay, nice. Uh, Fernando, are you there? Very fine. Very fine. Thank you. Okay. Uh, Janet, hay que tener silenciado el micrófono. Creo que a veces se te activa. Okay. Ya ahorita te lo. Sí. Thank you. Uh, Flor, are you there, Flor? No. Present teacher. Hello. Uh, Need required. Thank you. Hello, about... teacher. Hello, are you okay, Flor? Nice. Uh -huh. Perfect. Thank you. Okay. And on the list. Gisela. Present teacher. Hello, Gisela. Okay, what's your word? Self informed. Informed. Thank you. Okay, Mauricio is moving. Juancito is moving as well. So, Julissa. I don't know if Julissa is there. No, okay. Carly? Good evening, teachers. Good evening. Okay. Yes. My word is provide. Provide, very nice. Thank you. Uh, Laura, are you there? Present, good evening. Good evening. Um, okay. Receive. Okay, receive. Mm -hmm. receive. Receive. Thank you. Marvin? What about you? I'm here. Uh, provide. Thank you. And Janet? Good evening, teacher. Good evening, Janet. Okay. Thank you. Odalis? Present, teacher. Okay, Odalis. Present. Okay. And Oscar? Present, teacher. Okay, Oscar. Tell me. The word, uh -huh. tell, the problem. Okay. Need. Okay. okay. What about uh, Rosa is moving? Kevin? I don't know if, if Kevin is there. Hello, teacher. Hello, Kevin. Okay. Re resident. Uh, okay. And here we have La uh, Liliana. No. Okay. Mario. Hello, teacher. Hello, Mario. What about you? Mm, however. However, thank you. Noe. Present, teacher. Okay. Uh, help. Well, okay, help. Y la otra sería assistant. Thank you. And Adriana. Mm, okay, we don't have Adriana. So let me check something. In this case, uh, here we have. Okay, we're going to start with this. If you were the mayor of your city, what would you do to improve it? In el caso, digamos, de, en caso de que fueran alcaldes, cuando decimos mayor, significa alcaldes, it means that you can you have the access to programs, uh, to help people, to help with projects, but what kind of things would you do, Katia? What projects would you develop? What plans uh, would you do in the time while you're mayor? So I would, Katia. Okay, so uh, let's listen to some of you. I would like to listen in this case to Carly and then Noe. Okay, Carly, tell okay. us. Okay. Um, no me acuerdo cómo se dice, pero como implementar una ley, implementar, ¿cómo podría decir? O oh, podría ser develop. O oh, oh, una regla. Okay. 
Okay. Uh, apply. Apply. A rule. About. Uh, el manejo de la basura. <coughs> okay, trash, trash management. Okay, yeah, manejo trash management. Se dice yeah, y ¿No multa. la tarea? ¿No has hecho la tarea? ¿eh? No, recién estaba cenando. <laughs> okay, fine, se dice multa o también se dice, este, sí, cuando le ponen multa a uno. Uh -huh. Ajá, es, uh, management es manejo. Okay, fine. Okay. To what? To what? Ok, César, hello. Pero cuando, bueno, cuando yo he ido a Estados Unidos, eh, ticket le dicen. O También sea, le dicen ticket, ah. le dicen ticket. Uh -huh. Bien extraño, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y, y, sí, la mayoría me gusta ticket. implementar una regla parecida. O sea, ellos son bien estrictos con, con eso. Por eso no se inundan como nosotros, se inundan por los huracanes y todo ese mal clima que tienen. Y Pero es no por culpa de ellas como nosotros. So you are talking about applying some fines or tickets to people who throw, throw garbage. A los que tiran yeah. basura. Yeah. Very nice. uh, maybe uh, to classify uh, the garbage. Yeah. Uh, about plastics, uh, paper, right? Exactly. Cans, glass, que vidrio, that's really... Uh, Really dangerous, but mainly plastic. El plástico es el que nos hace pedazos, principalmente, ¿ok? So, wow. Y también, ¿cómo se dice refugio? Shelter. Ah, pues shelter. me gustaría hacer uno de eso para los perritos. Ok, shelter. I will develop a shelter for pets. Mm -hmm. for those. Yeah, I would like to make mm -hmm. or build. Uh, build. Build. Uh -huh. yes. I would like That's to build right. a shelter. Uh, from uh, pets, for any pets, but uh, los callejeros. Okay, street. street homeless. Pets. <laughs> homeless, yes. Homeless, remember that homeless, it is not just people, but also pets, animals. Okay, yeah, that's it. Yeah. They don't have a shelter. They don't have like house or, or a roof in which they can spend the night okay yeah, i really i would like to do that okay thank you thank you carla ahora que dices eso i remember that i don't know if in san vicente or I, i don't remember actually the place but the mayor was giving poison to the dogs creo que les estaba dando bocado o veneno a porque tenía una sobrepoblación de de en San Marcos pasaba antes eso, pero Ajá. no sé si era de parte de la alcaldía y si no. Uh -huh. Pero sí, no había sí escuchado pasa. eso. Yes, y y por otro lado, en, en, no sé, en otro pueblito, no sé dónde era, aquí mismo, que les daban comida, les dan comida, los tienen acostumbrados a darles comida a los animalitos en la calle. Uh -huh. Ok, bueno. Well. no sé dónde era. Yes, maybe it depends on, on, on some, there are some programs for, for that. Yeah. Okay, yes, remember that it is necessary to have a control for the birth of animals, ¿verdad? La natalidad de, yeah. de, 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 de los perritos, porque, claro, pues, viene igual, igual que las personas, considero que okay, it is necessary, okay? Thank you, Charlie, eh, very nice. What about okay. Noé? And then we go with Cesar. Okay, teacher. Ok, uh, el alcalde no es que haría el alcalde. I would like to make a huge parking lot because, okay. because in my city the cars block up half the, the street. Ok. From, uh, with different levels, right? Different floors. Yes. Yes, like similar to Santa Tecla. There is a parking lot, but maybe bigger, más grande, ¿verdad? Yes. Or, okay, yes. And uh, where do you live, Noe? In my city is Oloculta. Okay, uh, actually that happens not only in Oloculta, but also in other parts in which there are a lot of cars, but yes. too many cars and they are parked on the street and it is difficult to, to yeah, to drive on. And very, even very much. It, 
It is dangerous. Is it dangerous for kids and for elders? Para los niños y los ancianos. Yeah. Yes. Okay, thank you, Noé. Okay. Even that contributes to the traffic jam. También para el tráfico. Terrible. Okay, uh, Cesar, and then we go with Laura. I would like to fix the street drains. In Santa Tecla, there are many flutes. <laughs> oh, okay. Yeah, I don't know if the place where do you live, uh, yeah. near your house, is there a lot of, are there a lot of flutes? I bastante. No, this. in my house, no. No, no, no problem. But you can yeah, see around, around in your neighborhood uh -huh, or in another neighborhood, you can see that. Yes. Okay, yes, that's a big problem. A uh, place where I know that it is a big, big problem, it is in Santa Lucia, I guess, so Yapango, it always appears in the news, aparece en las noticias, a lot of flus, verdad que hay bastantes, este, inundaciones, tiene, inundaciones tienen problemas, they have problems with that, and sí. well, um, so sorry for, for uh, a lot of people that they have problems of the, every time that the rain comes. Thank sí, you. También cuando uno viene pasando, como, digamos, cuando yo entro, eh, entro por la Panamericana. Y okay. ahí, cuando pasa uno por el centro, ahí sí se inunda. A veces toca como rodear porque no pueden pasar los vehículos. Yeah, and the problem is, I used to work in near, uh, near, what's name, Unicentro Soyapango. There was, uh, there is, Chris Fusalmo. I'm sorry. Hola, Flor. Ah, oh. Creo que no somos nosotros, César. No, no somos nosotros. Ok. Florcita, ¿qué pasó? Ok. Ay, lo siento. Está activo. Tranquila, Flor. Tranquila. Tienes hambre. Ok. And the point I was telling you is there is a lot of flood. Hay bastante inundaciones en una parte de ahí. Eh, especialmente en el túnel, un túnel que aparece, que está abajo de la calle de oro. Y sí, eh, the problem is that I saw a lot of cars stuck in there. Vi varios carros que se quedaron porque el agua entró, se filtró en el motor, le cayó a la, las bujías y quedaron varados. So, that's a big, big problem. Eh, ok, eh, what about, we have Laura. Por ahí. I go build a homeless shelter. Okay, a homeless shelter for whom? For animals, for people, for kids? Mm, people. For people, okay, yes. Yes, I know that it is more than necessary. Uh, there are a lot of adults and elders, hay adultos y ancianos, but kids, kids can be... Uh, Protective, can be saved. Pueden ser rescatados muchos, muchos niños. Ok, very good point, Laura. And Flor, que está cocinando para eso, Flor, ¿qué nos vas a enviar, Florcita? Algo de comida ahí. Ok, Flor. Well, I guess she's uh, cooking. So, um, to finish, what about Oscar? Are you ready, Oscar? Oscar, not ready. Okay. So, what if we listen to? Teacher, aquí estoy. Present, present teacher. Teacher. <laughs> okay, uh, no problem. Vamos con Flor. Y después con Oscar. Okay. Teacher. <laughs> Ajá, Florcita. Te, okay, para teacher. dar siguiendo la cebolla. Para dar siguiendo la cebolla. Es que aquí, cerca de la casa, venden comida. Y entonces ah, se siente un gran olor. Carne asada con cebollines, me imagino, cositas así. No, no. venden carne, eh, tacos. Y ahorita ah. hay un gran olor a cebollines. Pero y se me una... la tarde de la más pobre, ticha. Solo ahí y pasar. Yo, y, yo Vaya, puse, y yo puse el cuaderno y se me activó el, el micrófono y no me había dado cuenta. Y vos Corre. deseando ahí, deseando cebollita ahí. Frita o curtida. Es que 
la verdad es que no es tan agradable el olor, o sea, tanto ofende, pero sí. Lo a siento. mí no, no me gusta. Vale, oiga, bueno, a mí no me gusta, pero hay gente que, del, eh, bueno, es, es su delirio. Le gusta. Le y a la Cardi le gusta. Sí, no. pi, cambiamos de ah. casa. Vaya, vale. Carla. <risa> Ahí se le gente frecuente. Vamos, Florcita. Vaya, la alcaldesa, okay. ¿qué haría la alcaldesa? Uh, ah. I would ir? like to carry all the most important word for its in habitants such as mitigation or to avoid natural disasters. Yes, natural disasters. And if you notice, you can see that in, well, every place uh, where you can drive, walk, or you live, there are a lot of problems. There are a lot of problems. Yes. Yes. And there are a lot of risks. Hay muchos riesgos. No parecen. It doesn't seem. But yeah, we en have. Every body, in todas partes, no solo aquí, en todo el país. Y como dice Carlita, la basura es un problema bien grande porque eso hace que se, se tapen los tragantes. Yeah, that's quebradas, it. Se tapan todo. Eso es un problema grave, grave, grave. And remember that when people throw garbage, what it, it uh, results is that there are a lot of flows. Hay muchas eh, inundaciones, se tapan los tragantes y tiene que ver mucho con la cultura. Y es a lot of uh, the habits that we have. Entonces, the habits, but... Menos mal que aquí no hay mucho, o sea, mucha inundación es poco, pero sí siempre hay algo. Hubo a, hoy en esta emergencia hubo una residencial que se fue a un muro y hubo una persona atrapada ahí. Sí, estuvo feo, feo. A lot, of, a lot of negative things. Ok. Thank you, alcaldesa. Yes. Very nice. Voy a comprar taquito. <laughs> so, ahí nos cuenta después. Ok. Ok. Thank you. For, and Oscar, what about you? ¿Qué nos cuentas? El alcalde. Chévere. Chévere, chévere. Mm -hmm. um, I would like to improvise the living condition of citizens. Folks. For example, in private, the drinking water, the service transport, and to achieve the above, I need to develop a participate, participate or a strategic plan. Wow, very, dos, very good. Dos ideas. Thank you, Oscar. Keywords, okay. dijiste palabras claves. Drinking water, that's one of the most important things in every place. Agua que sea eh, realmente potable, bebible. Okay. Yeah, so service. That's, yes, that's very really important. And remember that everybody may be, you can say, I have a good service, but in most of the cases, uh, people have the water service one, two or three times a, a week. Solo dos, tres veces les cae. Four times, and maybe the quality of water is not so good. La calidad del agua no es tan buena. No es tan buena. Yes. Okay. And also, as you mentioned, the traffic, the, the, the uh, public transportation, that's so important in that, yes, it has a, a lot of effects in, in, on the traffic and people's life. Okay. Exactly. Very nice, Oscar. Thank, thank you. you. Thank you. Uh, I want to uh, share with you some words. Uh, si pueden anótenla. Develop, carry out, implement. Son otras formas de decir do, que significa hacer. Develop es desarrollar. Carry out es llevar a cabo. Implement es implementar. Básicamente son sinónimos de la palabra do. Pueden utilizar implement. Vaya, y se parece implementar. Fácil. O carry out, que llevar a cabo. ¿Verdad? Porque ustedes pueden decir, I will do, I will do, yo haría, yo haría. Yeah, it's okay. But if you can use some other phrases or, or some other words, your English is going to sound very nice. Okay? So that's it. Develop, carry out, implement. Develop, carry out, implement. Okay. So... Uh, Let's continue with uh, this 
class. And here we have this uh, crossword. Tenemos este, mm, tenemos este crossword. A ver si se acuerdan, ¿verdad? Etiquette, guidelines, polite, manners, regards, punctual, latecomer, behavior, salutation, subject. Bueno, es diferente porque tiene otras palabras. So, in this case, let me see. Okay. Remember to say across. Cuando decimos across, siempre va a ser aquí. Y cuando decimos down, va a ser acá. So, it is important to mention the number. And you can say across or down, and I'm going to find the word. Okay, etiquette, guidelines, guidelines, polite, manners, regards, punctual, como punch de, de golpe, punctual, latecomer, behavior, salutation, and subject, okay? I guess you already know the meaning of uh, that oh, those words, okay? So, uh, tenemos acá, verdad, etiquetas que son como reglas formales, guidelines que son como fundamentos, eh, lineamientos, polite, amable, manner significa modales, okay? Regards es igual que salutation, son saludos. Ok, punctual, puntual, latecomer, tardista. Sé que ninguno de ustedes son tardistas. Behavior, comportamiento y subject, que es el tema o, o, uh -huh, o el asunto de algo, de, de, de un correo. Ok, so take a look at this and you tell me what is the word. What, uh, whatever, cualquiera de estos. Ok, remember to say across or down and the, the number, okay? So in this case, we're going to start with Abel and then Janet. Okay, Abel? Number one and down, teacher. Okay, one and down. What is the word? It's in etiquette. In... Etiquette, what and down, etiquette. Yes. Oh, are you sure? This one. E. Another E. This? Yes. Ah, uh, uh, no, but it is two. Creo que es la dos, ¿verdad? Okay. Etiquette. Thank you. Okay. Yeah. Very nice. Janet, and then we go with Fatima. Number one. Number one. Of course. Subject. Thank you. Subject. Okay. What about Fatima and Odali? Yes, teacher. 12 and across. Mm -hmm. 12 across. Sí, polite. 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 Okay. Polite. Mm -hmm. Thank you. Okay. Uh, we go with Odalis and then Elia. Hello. Okay. Um, number four. Okay. Uh, primero Dalis y después Elia, ¿verdad? Okay, Odalis. Uh, number five. Number five. What is the word? Manners. Acro manners. Across or down? Down. Down. Manners. Hey. Yes, manners. Thank you. Okay, Elia, is your turn. And after Elia, um, we go with Kevin. Guideline, está en la última. Guideline, what um, number? Guideline, hacia arriba. What number? Uh, creo que... Team. Guidelines, hacia arriba. Guidelines, ah, uh, 10. Mm -hmm. Sí. Guidelines, thank you. Okay, Kevin, what about you? And then we go with Rosa. Kevin, Hello, are teacher. You ready? Hello, teacher. Yes. Mm -hmm. uh, la doce puntual. Is... Twelve. Twelve. Uh -huh. Puntual. Uh, dice punctual. Punctual. Ah, uh, yes. Thank you very much. Okay, uh, Ross. 
and then we go with Douglas. Rosa, are you ready? Okay, if Rosa is not ready, let's go with Douglas and then Fernando. Mm, okay, Douglas, not ready? Let's listen to Fernando and then Janet. Maybe Fernando has already won because we have late comer. Number five, teacher. Okay, number five. Uh, it sería five, three down. Okay. Regards, right? Yes. Yeah, perfect. Thank you. Very nice. Let's listen to Janet and Oscar. Ya dije una, teacher. Ah, es cierto, es cierto. I'm sorry. Entonces me falta a Oscar en flor. No. Eh, regard, ella está en la cinco. Esa ya está marcada, ¿verdad, teacher? Sí, ya está regards. Uh -huh. ah, Pero ah, falta latecomer, behavior y salutation. Ah, pues la voy a buscar ahorita, ¿no? No, no, okay. no la tengo. Take your time, tome tu Le. tiempo. Yo sí la tengo, teacher. Ah. Ok, Flor, okay. vamos a ver. Eh, number. Uh -huh. Late number behavior. Behavior. Mm -hmm. What number? Number two, down. Behavior. Okay. Yes, behavior. Thank you. Very nice. And here we have some other I... who is, thank you. Okay, Oscar, a uh, salutation and late comer. Hi, teacher. Okay, Laura, you have one. Night down, late comer. Okay, uh, late comer, tardista sería. Nine. Uh, nine. Mm -hmm. Uh, okay. Late, late comer sería up, upwards. Up. Thank you. Okay. Teacher, a, a salutation. ¿Dónde está salutation? Uh, number 11. Okay. Uh, up, upper. Upper salutation. 11. Upper and, um, Ah, aquí está. Después de la Dai Blue. Ajá. Ahí está, ahí está. Thank you. Salutation. That is, that is. Okay. Thank you very much. Very nice. And we finish this. So uh, we continue with this. Some other uh, exercise. Identify and correct three mistakes and requests below. Aquí tenemos uno, ¿verdad? Would you mind? Eh, y vamos a ver cuáles podemos mejorar, ¿ok? I'm going to give you couple of seconds, let me un par de segundos para que le den una revisada y ya les consulto, ¿ok? We have three mistakes. Tenemos tres errores en esas oraciones. O sea, tres oraciones malas. Let's check. Vamos a revisar.
of these sentences you consider as one. A ver cuál de esas consideran que está incorrecta. Maybe we can have an idea. Carly, hello there. Hello. Can I participate? Please. Okay. Uh, the number two, it's wrong. Okay. Uh, mm -hmm. Sería good. Uh, yeah. Primero. Yeah. Could you fill this purchase order? Yes, primero es could, okay? Yes, could you fill this purchase order? Thank you. Very nice. Uh, what about uh, if we have Cesar and Mario? Any other ideas about these uh, sentences? We have one. And we have five sentences, okay? So it means three are wrong, two are okay. Okay, maybe Mari's not ready. Uh, Cesar is not ready. Let's listen to Gisela. I'm here, teacher. Oh, okay, Gisela. Mm -hmm. Any idea? Alguna idea? Si no, te ayudamos. No, teacher. Mm -hmm. ¿Habrá una? Number... No sé si la primera ya está, no, ¿verdad? Ok, no, number one. Mm -hmm. Ok. Would you my movie? Your car is like me. Mine. Correct. Eh, no. Mm -hmm. ¿Dónde consideras que es el error? Creo que el me, no. No, actually it's correct. Está no. buena. Solo que este mind confunde. Ajá. Uh -huh. Recordémonos que would you mind, después el verbo va con ingeniería. Pensé que ayer era lo que sí, estaba mal. Es que no tiene como, ajá, se, se ve extraño, pero es un tricky verb. Okay. Thank okay. you, Gisela. Very nice. Eh, Janet. And then we have Marvin. Ok, Janet, any idea? Number three. Number three. And sending could be sent. Eh, sí, podría ser así o podríamos agregarle. Would you mind sending? Uh -huh. Porque cabal, solo la palabra aquí sending no es correcto. Podría ser would you send this invitation to your assistant? Enviarías o oh, would you mind sending? O oh, también de las dos maneras se puede, te molestaría. Thank you, Janet. Okay, here we have uh, Mario, right? Hello, teacher. Hello, yes, any idea? The number five, I don't know, is correct. Okay. Could you come in early tomorrow? Oh. We need to receive our visitor. I think uh, coming is not in present continuous, it's only in present. Yes. Could you come early? Yes, perfect. Mm -hmm. okay. Could you come? Mm -hmm. Could you come earlier tomorrow? Thank you. Very nice. So it means that that's that's incorrect. And of course, como les había dicho que solo tres hay, hay incorrectas, four is correct. Would you mind ordering something to it? Perfect. Very nice. Okay. And now we're going to have a we're going to have an audio, okay? So I'm going to play it two times. Lo voy a poner dos veces. Just give me one minute. Let me check. Okay, uh, let's listen to this audio. I'm going to play it two times. I want to explain a few things about your essay. First of all, the deadline. The deadline for this essay is October the 18th, not the 19th, not the 28th, 
not two days later because your dog was ill or your computer broke. The 18th. If it's late, I won't mark it. I won't even read it. You'll fail the assignment, so please hand it in on time. You can even hand it in early if you like. You can email me the essays at j.hardshorn at lmu.ac.uk That's h-a-r-t-s-h-o-r-n I reply to say I've got it. If I don't reply within a day, it might mean I didn't get it. So, please email me again to make sure. You can also bring a paper copy of the essay to my office, but let's be kind to the trees, okay? Email is better for the trees and for me. And lastly, make it easy for me to read. That means use a clear font. Arial is best, but Times New Romans is fine too. Not coming sans, please. Size 12 font for the essay and size 14 for the titles and subheadings. And use page numbers and equations okay i know it's a long audio but let's listen one more time i want to explain a few things about your essay first of all the deadline the deadline for this essay is october the 18th not the 19th not the 28th not two days later because your dog was ill or your computer broke the 18th. If it's late, I won't mark it. I won't even read it. You'll fail the assignment, so please hand it in on time. You can even hand it in early if you like. You can email me the essays at j.hardshorn at lmu.ac.uk. That's H A R T S H O R N. I reply to say I've got it. If I don't reply within a day, it might mean I didn't get it. So please email me again to make sure. You can also bring a paper copy of the essay to my office, but let's be kind to the trees, okay? Email is better for the trees and for me. And lastly, make it easy for me to read. That means use a clear font. Arial is best, but Times New Romans is fine too. Not coming sans, please. Size 12 font for the essay and size 14 for the titles and subheadings. And use page numbers. Any questions? Okay, uh, I know that it is an audio for, of one minute and a half, a minute and medio, but I guess you have some words, okay? Let's listen to Janet, and then we're going to have Gisela. 28, copy of his plea, please, because email question. Okay, very nice, thank you. Okay, Gisela, what about you? And then Carly. Okay, I want to explain 28, got it, my so paper copy, okay, email, make it easy, no comment sound, and any question. Mm -hmm. Good one, thank you. Very nice. What about Oscar and ah, Gisela and Oscar? You can know about you. Ah, uh, sí, Carly. Como vi que activaste el micrófono y ah, terminó esa bueno. mujer. A ver, no. Carly. Vaya. Eh, I want to explain a few things about your essay. And I didn't get it. Let, let's be kind. Make it easy to read for me. Any question? Your computer broke. Please mail me. And Times New Roman. <laughs> yes, good one. And Oscar. Okay, teacher. I want to explain because computer, please, early email, replay paper 
for me any question. Mm -hmm. Good one, very nice, yes. And maybe we're going to have the last person in this case. Uh, what about uh, Noe? Did you identify any word? Uh, explain, replay, signs, my mind, time new romance. Okay, yes. Okay. Uh, let's check this uh, audio. Well, let's see the script. Vamos a ver el diálogo este. Okay, yes. I want to explain a few things about your essay. Así que eran indicaciones, ¿verdad? Sobre el essay. First of all, the deadline, cuando decimos deadline, es como la fecha límite. Okay. The deadline uh, for this, uh, this essay is October the 18th. No, the 19th, no, the 28th. No, two days later because your dog was ill. And so on. Pobrecita Carly que estaba enferma su perrito, ¿verdad? Pero aquí en este estaba diciendo no. que no había excusas, ¿ok? And also, to, it talks about the um, mail, email address, j.hardsorn at lmu.ac.uk. Mm -hmm. Y así, ¿verdad? Indicaciones sobre incluso la, la, la fuente. Eh, sí, it, it says, Ariel is the best. Mm -hmm. But Times New Roman is fine too. Not coming sans, please. Creo que ya la conocemos, ¿verdad? Ok, so, um, use a clear font. O sea, una, una fuente, pues, claro. Ok. So, in this case, eh, here we have, we're going to have a conversation. Vamos a practicar una conversation here. Here I have it, okay? So, uh, restaurant reservation. Eso es eh, para reservar eh, en un hotel. Puede ser booking o puede ser reservation, como ustedes quieran, okay? So in this case, here we have an agent and we have a customer. The agent is the person who receives the call and checks all the details for the reservation. And the customer is the client, ¿verdad? Customer is el cliente. So it says, good afternoon, Toshi Club. How may I help you? How may I help you? Eh, practiquen ese, may I help, porque la P no siempre se pronuncia. Bueno, a veces, ¿verdad? Pero es necesaria. How may I help you? Hi, I want to book a table for tomorrow night, please. Perfect. I will need your name, please. Aquí dice Abigail Molina que la pueden cambiar, definitivamente. Thank you. And what time do you need the table? At 7.30, please. And how many people are coming with you? Just three. And can I have a table outside, please? Okay, let me see what I can do for you. All right, uh, thanks for your reservation, Miss Molina. En lugar de Miss Molina, puede ser Miss... Um, ah, bueno, Carly es Molina. Puede ser Miss Fuentes, ¿verdad? Miss... Yeah. And actually, that's my sister's name. Abigail, really? Nice. Pues ella, ella, ella está <laughs> reservando. Es una comida sorpresa. Curioso. <laughs> okay. So, eh, pero si no, si es para caballero sería, en el caso de Mario sería Mr. Ramos, en el caso de César, Mr. Bonilla, el Mr. y el Miss va con el apellido. See you tomorrow at 730. Ok, goodbye. Y le dice, ¿verdad? buenas tardes, Sushi Club, ¿cómo puedo ayudarte? Hola, quiero reservar una mesa para mañana en la noche, por favor. Perfecto. Eh, necesitaré tu nombre, por favor. Le dicen el nombre, gracias. ¿Y a qué hora necesitas la mesa? A las 7.30, por favor. ¿Y cuántas personas vienen contigo? Solo tres. Y le pregunta, ¿y puedo tener una mesa afuera, por favor? Ok, déjame ver qué puedo hacer por ti. All right, muy bien. Gracias por tu reservación. Miss Molina, eh, te veo mañana a las 7.30. Ok, goodbye. A ver si me puede colaborar ahí Oscar o Mario enviando esta conversación. Porque en el caso de Juancito está... Ok, Mario, gracias. Thank you. 
Here we have this conversation. So we can practice it. Recuerden siempre, es importante practicar la conversación y switch the characters. Vamos a, pues, intercambiar los, ¿cómo se llama? Los personajes, ¿verdad? Las, las personas ahí para que podamos eh, tomar, bueno, aprovechar la conversación y utilizar, pues, todas las palabras que estén ahí. Ok. So let me check this. Voy a organizarlos. Porque hay algunos que están, este, ¿cómo se llama? Como oyentes. Para mientras, denle una revisada a, ¿cómo se llama? A la conversación. Just give me a second. Okay, give me a moment. Please select the request. Accepting la, la de, el botón. Bueno, ahí les solicito que les aparece. Give me a moment. Let's practice a little bit. Vamos a practicar un poco. Ok, Douglas, en esta, en ese que aceptas la solicitud. Thank you.
Ok, we're going to have a practice. Vamos a tener una pequeña práctica de esto mientras los demás se vuelven a la sala principal. Vamos a ver si en este caso tenemos algunos voluntarios. Dos parejas, vamos a ver. Quiero escuchar a dos parejas. Talk about restaurant reservation. A ver si aquí podemos tener a, pues, a alguien. Vamos a ver si seleccionamos en este caso a... Tal vez podemos contar con Laura. ¿Estás por ahí? Yes. Ok. Yes. Eh, who was your classmate? Um, César. César. Oh. Ok, César, please. Eh, Laura, I don't know who is going to be the agent or the customer. Mm, okay. Yo empiezo, ¿sí? Okay. Good afternoon, Social Club. Who may I help you? Hi, I want to book a table for tomorrow night, please. Perfect. I will need your name, please. Laura Fuentes. Thank you. And what time do you need the table? At 7.30 p.m., please. And how many people are coming with you? Just three. And can I have a table outside, please? Okay, let me see what I can do for you. All right. Thanks for your reservation. Miss Fuentes, see you tomorrow at 7.30. Okay, goodbye. Perfect, very well done. Very good pronunciation. Okay, so in this case, maybe we can have the participation of, in this case, maybe Carly. Can you help me? I don't know who was your yes, class. Mario. Okay. Ah, ese equipo está, pero. Dinamita. Sí, viene potente, teacher. Bien, <laughs> interesante ese equipo. Okay. <clears throat> Eh, no, oiga, eh, empieza Mario, porque va bien motivado. Okay, okay nice. good afternoon, Sushi Club. How may I help you? Hi, I want to book a table for tomorrow night, please. Perfect. I will need your name, please. Daniela Molina. Thank you. And what time do you need the table? At 7.30 p.m., please. And how many people are coming with you? Just three. And can I have a table outside, please? Um, okay, let me see what I can I do for you. All right. Thanks for your reservation, Ms. Molina. See you tomorrow at 7.30. Okay, goodbye. Perfect. Sounds really good. Suena como hasta como grabación. Suena very really nice. <laughs> y nosotros you. somos el listening de mañana. <laughs> no, ustedes ya la regué ahí. Graben de nuevo. Okay, very nice. And now, uh, thank you for your participation. Your pronunciation is going really nice. Let's listen to some of the opinions about if you were the mayor of your city, what would you do to improve it? ¿Qué harías para mejorarlo? Okay. So in this case, we're going to listen to Abel. And after the bell, we go with Fatima. Okay, teacher. I'm not ready, teacher. Not ready. Okay. Uh, I'm going to give you time to the tempo, Fatima. And then Gisela. Yes, teacher. Please. Okay. I would like to implement workshop for children. Mm -hmm. Should ask painting or also for young people in bakery, cosmetology and crafts so that they do not use much technology and social networks. networks. Network, yeah, very nice. A lot of workshops, muchos talleres, Fatima, that 
can have a big impact in the in the families. Puede tener un buen impacto en la gente, en la yes. familia. Yes, I agree with you. That's really important. Yes. And here we have also Gisela, if you are ready. And then we go with Mirna, Janet. Gisela, are you ready? Yes, teacher. Um, yes, alcaldesa. A ver. <laughs> I will promote a program that teacher how to bring finance to emprendedores, ¿cómo se dice? Entrepreneur, bien rara esa palabra, ya le digo. <laughs> ok. Entre... Entrepreneur, entrepreneur. Entrepreneurs. Okay. Mm -hmm. Okay, very nice. Thank you. So, and let's listen now to. Yes, el emprendedurismo is something uh, entrepreneurship, emprendedurismo, entrepreneur, emprendedor. Okay. Something that I can notice in El Salvador is that people can. Uh, People are really creative. Es muy creativa la gente para los negocios. And ya yeah, Salvadorians are really good workers. Son buenos trabajadores y trabajadoras. Las... Las <laughs> yeah, yeah. everything. I have, I have traveled to, to some other countries, but it is like very calm. Es como más calmado. De hecho, una vez fui eh, en mi época de, de mochilero. <laughs> Fui a Honduras. I, went, I visited Honduras, and people in there they don't have like uh, typical food. For example, ellos no venden típicos. Hay parques, hay bastante gente y no hay ventecitas. Si vieron salvadoreño eso, él pone, <laughs> pone café y todo eso. Sí, lástima que el empira. Bueno, allá la moneda está un poquito devaluada. No tiene un mayor impacto. No tiene mucha ganancia. Pero sí, ven un espacio y el salvadoreño pone su negocito y todo eso. Eso es realmente admirable. Y yes, eso, so that's why people need uh, knowledge about it. Necesita más conocimiento sobre cómo administrar, how to administrate the finance, las finanzas, or how to create a business, cómo crear un negocio. Mm -hmm. Thank you, Gisela. Very nice. Okay. Tienes mi voto. Good. Uh, Janet, and then we're going to listen... Después de Janet, vamos con de la alcaldesa Janet, vamos con el alcalde Mario. A ver. I good, I good. A impermanence in the street. And daily, and daily assistant program. Good. Mm -hmm. Very nice. Yeah. Uh, assistance pro programs help a lot of people remember that there are some teenagers that they need the, the first in uh, job, a veces necesitan el primer empleo, people with no experience, and they want to work, but they don't know in what area, no saben en qué área. Okay, thank you. Y también la gente que necesita un poco de ayuda, ¿verdad? Financiera, económica, a lot of people with problems with, with uh, finance. Thank you, Janet. And, ¿qué dice el alcalde de? ¿De dónde? De... de no, 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 es de San Miguel, ¿verdad, Mario? Santa Ana. Santa Ana, ya, de Choto te iba a decir ya. No, Santa <risa> Ana. <risa> ah, no lo busqué, ahorita lo voy a anotar. <risa> Yo no era... lo busqué, pero me acabo de acordar. No, lo voy a anotar, ¿cómo se llama? Poque Poque. Ah, sí, música Poque Poque, o baile Poque Poque. Este Mario. Ok, alcalde. Igual sí. Ajá, ¿igual qué? Ok. No, ahorita explico. Vaya. Uh, okay, if you vote for me, I promise you, mm -hmm. <laughs> I, uh, develop the education or develop education. Be Sáquelo. Because if you, <laughs> if you em emphasize or if you focus in the edu in education, in the future, you will have a uh, different citizens because they think to improve your her, um, their life always so the education is the most important to to develop yeah. and another thing uh, 
the security. Mm -hmm. People need to have um, free space to share with her friends, family, etc. So, education and security is my promise. Yeah, vaya, ya está, va a ver quién vota por él. Okay. <laughs> nice. Well, actually, education is linked with violence and security because if people are educated and they are formed with good programs, and not only with uh, English or technology or robotics or whatever, but people think differently. La gente ya piensa diferente. Yeah, that's it. That's correct. Good citizens. Buenos ciudadanos. If you are thinking in the in a couple of years. Thank you, Mario. Carly okay. dice que, que no sabe si votar por vos, dice Carly. No, that, the argument that was fine, but es que no sé, el inicio. Desde que dicen promesa, teacher. Vaya. Yeah. No, no le creen. Ahí no, no. sé. No creen. Cuando se usa no. esa palabra ya no la cumplen. Ya ven, ya ven, no sé solo yo. Carly, Carly Flor, no sé qué les han prometido y no les han cumplido. Maybe there are some difficulties in that, but well. ¿Qué? A ver, no les han cumplido las promesas, exijan, exijan que cumplan. Ok, let's listen this time to, I don't know if, eh, José, Mauricio is ready. No sé si estás listo. No, teacher. No, no, no yes. Bien, vamos a ver con Elia. Hello. Uh -huh. um, I work in free total clean program. Ok, very nice, yes. I guess there are a lot of programs to be implemented in the cities, different type of cities. So uh, something that, that it's uh, necessary is the, the willingness, la disponibilidad, yes, to do good things. Thank you, my friends. We continue in a moment. But by now, here we have some exercises. Ya 34 minutos y terminamos. Okay. Select the most appropriate, appropriate, bien raro, ¿verdad? No, appropriate, appropriate answer for the request below. So uh, here we have five questions and we have some options, letter A and letter B. Try, try to uh, answer the way you think. Ya hemos hablado de eso, que cuando se pregunta con would o con could, no siempre tiene que contestar con yes or no, right? There are different forms. There are different forms. Okay, Abel, any idea? Uh, you can select uh, questions from one to five. After Abel, we're going to have um, Gisela. Mm -hmm. Number one. Number one. Can you well, read you it? Mean Turning your mind. the light. Will you mind turning the light on? Yes. In a minute. Sería la que está a la par. No problem or yes, I would. Cualquiera de esas dos. ¿Cuál crees? Cualquiera. No Yes, that's it. The answer is no problem. Thank you. Okay, we go with Gisela and then Noe. Uh, number two, could you order something to eat, please? Yeah. Uh, it's pizza okay? Perfect. It's pizza okay? Okay, Noe and then Janet. Uh, number three. Okay. Could, could you request more jumbo paper clips? Uh -huh. Please. Yes. Uh, in a minute. Uh, Sería la que están a la par. Uh -huh. Right away. Yes, right away. Yeah, perfect. Okay, Janet. 
Please, number and after four. Janet, Jose. Mm -hmm. Number four. Yeah. Good you meal. Would get, you mind? Would you mind getting 10, 10 copies of, of this report? Yeah. Uh, in a minute. Perfect. In a minute. Good. And we go with Jose, number five. Excuse me. Call you a turn. A, turn down. Turn down the mm -hmm. uh, volume. Volume. A bit. Mm -hmm. mm, sorry, uh, no a problem. Yeah, not a problem. No, it's a problem. Okay. Disculpe, me podrías eh, turn down es bajarle. Turn down the volume a bit. Cuando dicen a bit es un poquito. Okay. You can say a, a little bit o pueden decir a bit, que significa un poquito. Okay. So, por, por ejemplo, también pueden decir Can you speak a little bit about traffic? Podrías hablar un poquito sobre el tráfico. Or can you explain a bit about the hurricane, Julia? Podrías hablar un poquito del huracán, Julia. Okay. So a little bit or a bit significa un poco o un poquito. Son de esas palabras que nosotros pensamos como se dice en inglés. Pero entonces son frases que pueden servirles a ustedes para aplicarlas o cuando ustedes las ven, ok, a little bit or a bit, un poco un poquito ok, uh, let's move now to this uh, write a suggestion about the following behaviors vamos a escribir una sugerencia acerca de los siguientes comportamientos, aquí podemos utilizar should Tara should, my boss should, Jimena should, ellos deberían, deberían de hacer qué. Okay, I'm going to give you a couple of seconds. Le doy un par de segundos para que le den una revisada a estas este, oraciones. So you can have an idea what to say. Porque tenemos que dar sugerencias o consejos, ¿ok? Couple of seconds, un par de segundos. Okay, any volunteers for number one, two, three, four, or five about Sarah, my boss, Jimena and Susan, Pablo, Graciela? Yeah, teacher. Okay, Marvin, tell me uh, what, which one? Number one. Okay, read it, please. Sarah, Sarah never, never stopped getting on the phone when we have lunch. Okay. Uh, ser. Sarah should stop shedding during the lunch. During the lunch, yes, or during lunch. Yeah, of course. Why not? Thank you. Very nice, uh, Marvin. What about two, three, four, and five? Uh, do we have some other options? And number two, teacher. 
Okay, number two. My boss does not like to walk to my desk when he needs something. He shouts at me from his desk. Mm -hmm. Grita at the, the, the secretary. Mm -hmm. Mm -hmm. What recommendation? Mm, the boss should uh, speak. Shouldn't speak lowly. Mm -hmm. Okay, yeah, that's it. The boss shouldn't. Mm -hmm. Thank you. Mm -hmm. uh, very nice. And we have three, four, and five. Thank you, Carly. Any other about Jimena and Susan, Pablo, and Graciela? Okay, maybe we can have some help from Cesar. If Cesar is there and Flor. Uh, number five. Number five. Graciela always sings. Signs, ajá, her, uh -huh, her emails with the emoji. Con este emoji siempre firma sus correos, ajá. Uh -huh. Creo que ahí no lo entendí. O sea, era uh -huh. de cantarla formal. No, no necesariamente. ¿Qué sugerencia, qué consejo le darías? Graciela siempre firma sus correos con el emoji. Uh, Gabriela, please uh, no use emojis, please, and your emails is not. Uh -huh. Sería formal. shouldn't. Uh -huh. Shouldn't use uh -huh. emojis in her emails. Perfect. That's it. Thank you. What about you, Flor? Do you have one? And then let's listen to uh, Jose Mauricio. Uh, number three. Number three, Jimena. And Jimena Susan. and Susan take many selfies when they are working. Working. Mm -hmm. uh, uh, sería, um, Jimena and Susan um, no, couldn't. 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 No, shouldn't. Selfies. Shouldn't, shouldn't selfies. Take, mm -hmm. Shouldn't take selfies. Shouldn't okay. take selfies at work. During, work, during, at during, work, work or during the yes, okay. during the work or at work. That's really nice. That's fair. Okay. And what about you, Jose? Any idea about Pablo? Pablo posts a design. Now, now at go time. In this office do, door, so he is thing does does not tell to him. Ajá, uh -huh, dice Pablo pegó o posteó el, el digamos un cartel que dice no es un buen momento en su oficina, así que el, su equipo no le habla a él. Uh -huh. What recommendation you suggest? Um, Pero no entiendo por qué lo del, lo, lo del post, perdón. Ajá, Ajá él, él puso un cartelito que dice no es un buen momento, entonces la gente no le habla. Uh -huh. oh. Ajá, so Pablo should. Uh -huh. eh, Pablo should. Maybe we can say Pablo should talk or talk to his team in a period of, of time. O sea, tal vez le podría, podría hablar este, a su equipo en ciertos momentos, pero no, no evadirlos, ¿ok? So that's the point. Oh, Pablo uh -huh. should be more polite mm -hmm, with his team. That's it. Ok, thank you. Here we have now formal and informal. Look at this. And here we have see you. Hey, what's up? Hello, Mr. Miss. Dear friend, my best morning, best regards. Think, thanks. So, so, okay. Uh, we have formal vocabulary and we have informal vocabulary. So in this case, we're going to use this check for formal and we're going to use an X for informal. 
So you tell me what words you consider formal and what word you consider informal. Tenemos en este cuadrito y ustedes me dicen qué palabras consideran formales o informales. Pueden ser frases o palabras. So in this case, I'm going to call Fatima and then Laura. Ok, Fatima. ¿Alguna palabra que veas formal o informal? Formal, teacher. Hello, mister. Ok. Mm. Ok, hello, mister, miss. That's it. Perfect. Vamos ahora con Laura y después Elia. Ok, Laura. Your turn. Um, informal podría ser hey y stop. Ok, informal podría ser hey. And so, so, yes, thank you. Okay, Elia, and after Elia, we go with Oscar. Okay, if Elia is not ready, let's listen to Oscar. Okay, teacher, formal is hello, miss, or Mr. or Miss. Yes. Uh, their friend, best their friend. Their friend. Their friend. Ah, okay. Okay. Eh, informal is he eh, socks socks. Okay, socks. socks so, uh -huh. Yes. Okay. Mm -hmm. Yes. Here we have this. Thank you. Okay. What okay. about Carly? Any other ideas for the other words or phrases? Okay. Uh, WhatsApp is informal. Yes, WhatsApp is informal, definitely. Mm -hmm. Any other? Best regards, it's formal. Yes, best regards, it's formal. Thank you. Okay, now let's listen to Abel and then Janet. Okay, Abel, any word or phrase you consider formal or informal? Este... Tenemos see you, my best, morning, thanks. My best, formal. Ok, my best, aunque aquí quizás sería mm, informal, porque sería más, este, ¿cómo se llama? Más amigable. Mm -hmm. mm, ok. okay. Eh, Janet, what about you? See you, morning, eh, thanks. Informal, eh, thanks, esas abreviaturas. Yeah, informal. that's informal, mm -hmm, of course. Morning, formal. It's informal. So it's morning. It's a good morning, not morning. Mm. Okay, yes. Informal. Okay, thank you. And similar, see you. Okay, see you. Okay, it's kind of informal. Como, ay, no vemos, te vemos. Okay, so as you can notice, we have formal vocabulary and informal vocabulary. So it depends. We use normally informal when we are talking. And also when we are talking to a friend, to a family member or to a person we have confidence, con quien tenemos confianza, but we use formal vocabulary to our boss or in our workplace, or especially in uh, emails, okay? So that's really, really important. Okay, so uh, let's listen to this. Okay, what's the name of the song, Janet? Vamos a ver si este... Janet, ¿tiene lista lo de la canción? Sí, Janet. Yes, sí, sí. Ok, perfect. Es un momento entonces de compartir. ¿Puedes compartir, Janet? Sí, ahorita. Uh -huh. Perfect. No hay problema, toma tu tiempo. Okay, that's perfect. 
You can be out to pond the waters. The great unknown where feet may fill. And there I find you in the mystery. And ocean deep my fill will stand. And I will call upon your name. I lift my eyes about the ways. When ocean rise, my soul will stress in your embrace. For I am yours and you are mine. And you are mine. Okay. It looks like two things. Parece como dos cosas. O oh, es espiritual esta canción o es romántica. No, es espiritual. Es espiritual. Es de... Okay. Es de Ocea. Es de, de Hillsong, una banda cristiana. Ok. Eh, ¿Alguien la conoce? Ah, pues no voy a saber. <risa> o sea, no ah. se llama. Uh -huh. Océanos, no vamos a saber. Ah, ok. Océanos. La canción se llama Océanos, Oceans. Sí, sí, Oceanos. Sí. Oceans. Mm, I didn't know in the band. What is the name of the band? ¿Cuál es el nombre de la banda? Eh, sin querer pegué. O sea, yo decía, o sea, no voy a saber. O sea. Porque no sé música cristiana y sin querer adiviné. Es un llamado para vos, Carly. Ya ves, tu subconsciente, ya lo sabes. Ok, dejar la vida de pecado. Ok. No puedo. <ríe> no puedes resistirte al pecado ni a los tacos. Ok, nice. And what is the name of the band? ¿Cuál es el nombre de la banda? Yeah. Oh. Ok. Wilson. Very interesting. Actually, I don't know too much about Christian music. No sé mucho. Sí conozco algunos grupos de rock cristianos que son muy buenos. I like it. I like it a lot. ¿Verdad? Eh, pero no así en inglés, sino que solo Striper. Sabía que, que es, pero no así de, 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 ah. de, de otro género, pero la voy a escuchar. Ay, muy bueno, Gilson, muy bueno. Ok, perfect. Me gusta bastante lo que dice. Ok, perfect. Thank you, Janet. So, for the song, maybe we can have for tomorrow. Odalis, estás por ahí. No sé si me escuchas. Creo que tiene dificultades. Oscar, ¿podías preparar tú la canción? Para, para mañana. Canción? Para mañana, please. Vaya, está bien. Perfect, oh, perfect. Perfect, perfect. Ok. We're going to continue 14 minutos for 10 minutes and we finish this. And we're going to complete something. Vamos a hacer algo. And esto es un tema gramatical. A eso se les llama subject pronouns y también se les llaman object pronouns. ¿Qué significa eso? What is, what is this, teacher? Well, the subject pronouns, eso ya los conocemos y normalmente los utilizamos antes del verbo. I, you, he, she, it, we, you, they. Now, teacher, that's for babies. Eso está fácil, easy peasy, easy as A, B, C. But uh, we have to remember that the subject pronouns replace the names. Los subject pronouns reemplazan los nombres. En lugar, que de, en lugar de decir Marvin, decimos he. En lugar de decir Oscar, decimos he, decimos él. En lugar de decir Carly, decimos she. O en lugar de decir Flor, she. Para eso sirve, para reemplazar algunos nombres y no repetirlos. Ok. We are clear on this. Ya estamos claros en esto. No problem. Because you already know from the basic level. Ya lo conocen desde el nivel básico. But here we have object pronouns. Y los object pronouns normalmente van después del verbo. ¿Verdad? Eh, o después de una proposi eh, preposición. Preposición. Ahora, ¿cuáles son los objects? Para I tenemos el object pronoun me. A mí, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos I work in an office, yo trabajo en una oficina, pero cuando utilizamos esto decimos He calls me every day. Él me llama todos los días, ¿verdad? Así dice Carly, bien feliz. Él me llama todos los días. That's good. Ahora tenemos la siguiente: You are funny. Eres gracioso, eres chistoso. I like you a lot. Me agradas mucho. Ok, ahora aquí quiero hacer un pequeño énfasis. You 
es el subject pronoun y el object pronoun también es you. Eso es fácil. I like you. ¿Verdad? Es me gustas, me agradas. You like me significa te agrado, te gusto. I love you, te quiero, te amo. You love me, ¿verdad? Tú me amas, ¿verdad? Me amas. Este, ¿Cómo se llama? O me quieres, ¿ok? Entonces, aquí la palabra me es el object pronoun. La palabra you al final es el object pronoun. ¿Qué es eso? Es donde cae la acción del verbo, ¿ok? Cae la acción del verbo. No vamos a escribir me work in an office como la primera. No voy a decir me work in an office. Es como eh, a mí trabajar en la oficina. <ríe> Yo diría como Tarzán. Okay. Muy extraño. Digo, yo trabajo en una oficina. ¿Ok? Este, tampoco digo eh, tú gustarme a mí, ¿verdad? Si le decimos me gustas y así sucesivamente. Ok, we continue. Eh, he lives in a house. Él vive en una casa. Tenemos acá. Give it to him after class. Dars dáselo a él después de clase puede ser un libro, puede ser un cuaderno dáselo a, a, a él o dáselo okay. she has two daughters ella tiene dos hijas I see her every day yo la veo todos los días o oh, la veo a ella si quieren hacer súper específico la veo a ella todos los días it's a nice car es un buen carro do you like it or not? ¿te gusta o no? entonces este it es el mismo. You es el mismo. Fácil, ¿verdad? Miren esta. We speak English. Nosotros hablamos inglés. Pero si decimos, can you take us with you? Puedes llevarnos contigo. O sea, puedes llevarnos a nosotros. ¿Ok? No voy a decir us. Esta palabra aquí. No voy a decir us speak English. Eso siempre va donde recae la acción. Otra vez, you. You are often late. Ustedes eh, están tarde, normalmente. Y la otra, can I visit you this summer? Puedo visitarles a ustedes este verano. They don't watch TV. Ellos no ven televisión. La, la otra sería, speak to them. They are nice. Háblales a ellos o háblales. Ellos son geniales. ¿okay? Entonces, mira aquí, they don't watch TV. Ellos no ven televisión. Y aquí, speak to them. Háblales a ellos. ¿Ok? So, look. I, me. You, you, he, him. She, her. It es el mismo. It, we, us, you. Es el mismo. They. Then, por si se habían, eh, se habían preguntado la palabra me, us, them. Ok. I don't know if you have questions. Si tienen preguntas, solo vamos a hacer una, un pequeño ejercicio. About it. If you have questions, you can ask me. Normalmente, estos object pronouns se utilizan ya sea al final de la oración o Después de verbos o preposiciones. Ok. Let's check this. Vamos a revisar esto. Este está súper fácil. Mañana vamos a hacer otro. Ok. So, you told me. Acá vamos a comenzar con. Vamos a comenzar con Fátima. Ok, Fátima. Tenemos que unirlos, ¿verdad? Match the items. Vamos a unir los, eh, estas, las palabras de una columna hacia otra. A ver, Fátima, y luego vamos con Gisela. Si Fátima no está disponible, vamos con Gisela y después Laura. Ok, Gisela. ¿Con cuál podemos comenzar? Con I, you, he, she, it, we, you, they. Bueno, si no estamos, eh, Laura y pues 
Si no, vamos con Oscar. Ya, yeah, teacher. Ok, vamos con Flor entonces. Flor y Laura. Ok, Flor. Hay con mí. Fácil, ¿verdad? Easy peasy. Yes. Thank you. Ok, Fátima. Ah, no, Laura y Oscar. Um, he. Yes. En her. Casi, casi, oh. casi. Y va con sí. him. Uh -huh. yeah. That's it. Thank you. Ok, Oscar. Uh, activate the microphone, my friend. Activate the sound. Then Janet. She. Uh -huh. and, and here. And here. Yes, thank you. Okay. okay. Thank you. Janet and Abel. It. It. Easy. Fácil. Ok. Eh, Abel. Y luego vamos con Mario. And you. And you. Fácil. Ok, pongamos easy. acá. Easy, easy. Ya ves si es fácil eso. Ok, vamos con Mario y de ahí Carly. La más fácil es de dejar. Ok, dicho yo, yo. <risa> es difícil este, Mario, es malo. Vamos, y, y se la ganaste la Carly. A ver. They, them. Excelente. They, them. Ok. Y solo nos falta. ¿Cuál nos falta? We. We. As. Uh -huh. Ahí estamos. Eso es todo. ¿ya? Bien sencillo. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio de estos mañana, que son palabras que nos encontramos normalmente en muchos fragmentos, en conversations, readings, even in listening. Entonces, para que tengamos una idea prácticamente de su uso. ¿Ok? So I'm going to check the attendance list to finish. Solo recordarles lo siguiente. Dos cosas. Uno, cuando esté pasando lista, no se desconecten hasta que termine con el último. Ok, please, please. Y lo otro es que voy a pasar las notas ahora. Verdad, es importante que hayan terminado con este, la unidad 3. Si no, pueden terminarlo mañana desde las 8 de la mañana. ¿Verdad? Para pues, poder pasar la, la, las últimas notas. Me alegra que habían unos que estaban como un poco bajos, ¿verdad? En calificaciones han mejorado, solo hay dos que tienen problemas con sus notas. Yo no creo que sea porque no puedan, sino porque no han tenido quizás tiempo. Pero recordarles que en caso no lleguen al 80%, corren peligro de no pasar el curso y es algo que no me gustaría. Quiero que todos pasen, ¿verdad? Porque han puesto un gran esfuerzo y sería pues una pena que no puedan eh, aprobar el curso. Así que ánimo, todavía tenemos tiempo. Nos quedan prácticamente cinco clases, ¿ok? Terminamos el otro jueves, ¿verdad? Eso es lo mejor. Ya solo nos quedan cinco clases y después van a tener un poco de vacación que sé que la necesitan. Sí, yo sé que la necesitan. Eh, yo sé que sí. Ok, so I'm going to check the attendance list and we say goodbye. Eh, se queda ahora... Eh, Laura, ok Laura te quedas con la sesión ahora de, va a ser bien corta ¿verdad? el resto pues solo me dice present, good evening good night, para ir terminando Abel Edenilson present ok, nice, Alexandra sé que está sí, estupada oh, thank you hay algunos que no les pregunté si fueron alcaldes, mañana les pregunto no se preocupen, no se me olvida Ok, Brenda. No. Present. Ok, César. Thank you, teacher. Good Thank night. you, Douglas. Good night. Ok, Elia. Ok, Fátima. Good night, teacher. Good, Good night. night, teacher. Good night, Fernando. Ok, Flor. See you tomorrow. See you tomorrow, Flor. Chela. Present teacher. Ok, José Mauricio. Present. Ok, Juan estaba pues solo de oyente. Julisa no estaba acá. Carly. Present teacher. Ok, nos vemos, Carly. Bien, Laura. Hello. Present. Ok, Marvin. I'm eh, here. Ok, Mirna, Janet. 
Odalis. Present teacher. Ok, Oscar. Present teacher. Nice. Rosa. Sí. Kevin. Eh, Liliana, no. Mario. Present eh, teacher. Thank you. Noé. Y Adrián. Ok, my friends, see you tomorrow. Mañana viernesito. Se me cuidan. Nos vemos mañana. Ok, bye bye. Teacher. Sí, teacher. Yes. Good night. Me puso a mí. La asistencia. Elia, sí, pero no, sé, no me contestaste, creo que. Hola. Elia, sí, sí te puse la asistencia. Lo que pasa es que en ese momento contestó alguien más. Ok. Sí, sí aquí te puse. Ok. Ok. okay. Bye bye. Good night. Buenas noches. Eh, ok, Laura. Um, vamos a ver. ¿Todo bien con la plataforma? ¿Has tenido acceso y todo eso? Eh, sí, no he tenido ningún problema hasta el momento. Ok, muy bien. ¿Cómo están tus horarios laborales? Son un poco complicados. Llegas algo tarde. Eh, fíjese que vengo justo, quizás 8 y 10, 8 y 5, más o menos por ahí. Y pues esos días como por la emergencia, como es logística, pues habían varios contenedores que se nos habían quedado varados. Por eso es que dos días, pero bueno, lunes no hubo y martes no pude. Uh -huh. Comprando, pero compré. de ahí por lo general, pues todo bien. Todo bien, bien. ¿Tienen dificultades o preguntas o consultas con respecto a algún tema que consideres que, que te cuesta un poco? Vocabulario, conversaciones. Fíjese que hay algo que, bueno, sí me cuesta todavía. Siento que, bueno, he, he escuchado a varios de mis compañeros siento que ya están un poquito más avanzados de cómo yo me siento a mí misma. Okay. Pero eh, trato de escuchar como la traducción, pero en algunas veces no sé, o sea, en el traductor me aparece de una forma, pero cuando ya lo digo, o sea, es diferente. No sé qué aplicación podría ocupar que se asimile más a la pronunciación. Sí, lo que sucede es que cuando pones, por ejemplo, cuando usa Google eh, Translator, uh, nosotros ponemos unas frases o ideas en español, entonces eh, te los cambia y te puede poner palabras que son un poco extrañas, palabras que quizás no, no, no usamos mucho, pero lo que yo sí sugiero es que por lo menos lean un minuto o dos minutos al día eh, en voz alta. Eh, a, se aprendan la, la, los coros de las canciones y los canten. Todo eso te va a ayudar a que vos adquira, puedas adquirir vocabulario y palabras. Ahora, un traductor propio, una aplicación que te ayude como a tener ideas o cómo hablarlo, es bien difícil. Lo que te va a dar es vocabulario y gramática. Ahora, están la, la, las aplicaciones como Duolingo, está la otra que se llama Lingua Leo, hay otra que se llama Memorize, así se llama. Te la voy a poner en el chat. Esas considero que son bastante buenas porque te ayudan. La primera que se llama Memorize, no Memorize, solo Mem. Uh, well, I'm sorry, es así. Así es, Memorize. Entonces, esa es la que te ayuda a que tengas un poquito más de lógica con la gramática. Es bien formal esa, no es. Sí, es como de, 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 de hacer unos pequeños juegos, pero no es tan infantil como otras. Ajá, entonces okay. por eso me gusta bastante. Pero puedes utilizar Duolingo. O la de lengua leo, que esa es también para niños incluso. Pero uno puede aprender. Ahora, lo que sí quiero comentarte, Laura, es que, no sé, algunas veces creo que te he notado un poco ausente. Creo que has faltado un par de clases, ¿verdad? Entonces, eh, según como veo, todavía estás en el margen, ¿verdad? Para, 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 para aprobar el curso, no hay problema. La cuestión es no faltar esta última semana. Pero... Sí, he faltado a dos y de ahí creo que he estado como oyente. Uh -huh. Ajá, exacto, has estado como oyente. Entonces, en ese caso, fíjate que yo he notado que cuando comenzaron la, cuando comenzó este curso, habían, desde de entrada, noté que algunos están un poquito avanzados, pero también noté que hay otros que están aprendiendo y llevan su ritmo. 
pero han seguido mis tips, las sugerencias que les doy y sí están mejorando. Lo que sí he notado es que como casi has pasado quizás un poco ocupada, no he tenido mucho de... Sí has participado, pero eh, me gustaría que participara un poco más con las speaking activities, ¿verdad? Okay. Porque sí, a mí me gusta tu pronunciación. Yo siento que lo haces bien. Lo que sí te hace falta eh, son dos cosas. Quitarte el miedo porque te siento muy temerosa equivocarte, que no te importa equivocar. ¿Oíste? Que no te importa. O sea, al final todos se equivocan. Fíjate que los más avanzados se equivocan. Y a veces yo les escribo o, o, o se los... O si te das cuenta, cuando yo les voy a corregir, no les digo, no, no, no eso. Sino que les repito esta palabra. Por ejemplo, hoy dijo... Mario dijo hold y era should. Un ejemplo. Entonces yo le dije should. Ajá, entonces de esa manera para que no se sientan atacados porque se siente también algo feo. ¿Qué? Que uno lo corrija en así, no lo digas. Entonces... Siento que el, la inseguridad, el miedo y adquirir más vocabulario. Y el vocabulario lo vas a adquirir, ya sea leyendo en inglés un minuto, dos minutos al día. Puedes buscar una noticia en la BBC o un, en, la maga, en cualquier magazine, en cualquier cosa. Puedes eh, escuchar todo. Creo que te gusta la música en inglés, ¿verdad? Sí. Bien. Aprendete los coros de las canciones, no veas traducciones ni nada, aprendete los coros. Si puedes ver la traducción de los coros, perfecto, pero no es necesario tanto, sino que, que se te quede las palabras y las frases en inglés. Y lo otro que te podría ayudar es ver videos en inglés con subtítulos en inglés. Ejemplos pueden ser de TED, TED.com, o también en YouTube puedes buscar, eh, se llama TED, son pequeños discursos con respecto a la motivación, educación, ciencia de lo que sea, puede ver caricaturas en inglés, aunque sean frases, entonces vos le vas entendiendo el punto es que tu cerebro eh, haga ese switch a inglés, tener tu Facebook en inglés, tu celular si lo puedes configurar en inglés, todo eso sirve, porque al final ya te das cuenta que en lugar de compartir se dice share, etiquetar se dice tag, son palabritas pero tu cerebro ya lo está bombardeando con palabras en inglés. Y creo que sí tienes okay. la capacidad. Tienes mucha capacidad, solo que eh, te siento muy penosa, muy callada. Pero me gustaría que okay. participara un poco más, ¿verdad? Porque okay. sí se puede, ¿verdad? Tu pronunciación es buena, solo vamos a mejorar un poco más. Y vamos a aprovechar esta última semana, ¿ok? Laura, con respecto a la plataforma, ¿vas al día con las sí. tareas? Sí, ya completé oh. la, la semana 3. Excelente, entonces ahí estamos, ¿verdad? No sé si tienes otra duda, pregunta. No, solamente. Bien, así que ánimo, ya casi terminamos. Cinco clases y vas a tener vacaciones, ¿oíste? Vaya, teacher, muchas gracias. Excelente, te me cuidas. Pasa buenas noches. Igualmente, bye. Bye. bye.